வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தகவல் தொழில்நுட்ப முன்னணி தொழிலதிபர் பில்கேட்ஸ் உடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை உலக அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பில் இந்தியாவின் பங்கு குறித்து விரிவான உரையாடல் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ள சலுகை திட்டங்களால் கிராமப்புற பொருளாதாரம் மேம்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு அத்தியாவசிய மருந்துகள் தடுப்பூசிகள் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதை ஜி இருபது நாடுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் இந்தியா வலியுறுத்தல் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் அதிநவீன கோபாஸ் கருவியை அர்ப்பணித்தார் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப தொடர்ந்து ஸ்ரமிக் ரயில்கள் இயக்கம் சென்னையில் இருந்து தொள்ளாயிரத்து பயணிகளுடன் தில்லி புறப்பட்டது ராஜ்தானி விரைவு ரயில் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க தகவல் தொழில்நுட்ப முன்னணி தொழிலதிபர் பில்கேட்ஸுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்றால் உலக அளவில் எழுந்துள்ள சூழ்நிலை தொற்றுக்கு பிந்தைய உலக நாடுகளின் நிலை தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பதில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அப்போது இருவரும் ஆலோசனை நடத்தினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை தொழிலதிபரும் மிலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளையின் இணைத்தலைவருமான பில்கேட்ஸுடன் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடினார் உலக அளவில் கொரோனா தொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகள் குறித்தும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் அதனை எதிர்த்து போராடி வருவது குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்டது இந்த பெருந்தொற்றை முறியடிக்க ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியல் ரீதியிலான புதிய கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொள்ள உலக நாடுகள் ஒருங்கிணைப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து அவர்கள் இருவரும் ஆலோசனை நடத்தியதாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது சுகாதாரத்தில் மிகப்பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த தொற்றுக்கு எதிராக இந்தியா மேற்கொண்டு வரும் அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பில்கேட்ஸிடம் எடுத்துரைத்தார் பொதுமக்களை அடிப்படையாக கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான தகவல்களை தெரிவிக்கும் வகையிலான அணுகுமுறைகளை இந்தியா தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவது குறித்தும் அப்போது அவர் கூறினார் தனிமனித இடைவெளி தொற்று தடுப்பில் முன்கள பணியாளர்களுக்கு மரியாதை முகக்கவசம் அணிவது உரிய சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடிப்பது ஊரடங்கு விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது ஆகியவற்றை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம் இந்தியாவின் அணுகுமுறை அடித்தட்டு மக்களிடையேயும் வெற்றியை பெற்றிருப்பதாக பிரதமர் தமது உரையாடலின் போது விளக்கமாக எடுத்துக் கூறினார் மேலும் சுகாதார சேவைகளை வலுப்படுத்துவதற்கான நிதியை அதிகரித்திருப்பது சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரத்தை தூய்மை பாரத திட்டம் மூலம் பிரபலப்படுத்தியது மக்களின் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க இந்தியாவின் ஆயுர்வேத நடைமுறைகளை கையாள வலியுறுத்தியிருப்பது போன்ற மத்திய அரசு எடுத்துள்ள பல்வேறு மேம்பாட்டு முன்முயற்சிகளை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் தற்போதைய தொற்றை எதிர்த்து உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்ததால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைத்திருப்பதாகவும் பிரதமர் அப்போது குறிப்பிட்டார் பில்கேட்ஸின் அறக்கட்டளை இந்தியா மட்டுமல்லாது பல்வேறு உலக நாடுகளிலும் மேற்கொண்டு வரும் சுகாதாரம் தொடர்பான பணிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக உலக நாடுகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு பணிகளும் பில்கேட்ஸ் அறக்கட்டளை செயலாற்றுவதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் உலக நாடுகளிடமிருந்து கொரோனா தொற்று குறித்த விஷயத்தில் பொதுவான பலன்களை எவ்வாறு இந்தியா பெற முடியும் என்பதற்கான பரிந்துரைகளை அளிக்குமாறு பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் தொற்று குறித்த தகவலை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ள மொபைல் செயலியை உறுதியாக கையாள்வது கிராமப்புறங்களில் சுகாதார சேவைகளை வழங்கும் இந்தியாவின் தனிப்பட்ட மாதிரி திட்டங்கள் போன்றவை குறித்தும் பிரதமரும் பில்கேட்ஸும் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினர் தொற்றுக்கு எதிரான சிகிச்சைகள் மற்றும் தடுப்பூசிகளை கண்டுபிடிக்கும் பணிகளை விரைவுபடுத்துவது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது வளரும் நாடுகளுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய வகையிலான உலகளாவிய முயற்சிகளில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு திறன் மற்றும் விருப்பம் தொடர்பாகவும் அப்போது ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த தொற்று தொடர்பான நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைந்து உலக அளவில் மேற்கொள்ளப்படும் விவாதங்களில் இந்தியாவும் இடம்பெறுவது குறித்தும் பில்கேட்ஸுடனான ஆலோசனையில் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் வாழ்க்கை முறையில் தேவையான மாற்றங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்றும் அப்போது கூறினார் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய உலகம் சுகாதார நடவடிக்கைகள் சமூக நெறிமுறைகள் தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் போன்றவை குறித்தும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது 
இந்தியாவை பொறுத்தவரை தனது சொந்த அனுபவங்களின் அடிப்படையில் உலக நாடுகளுக்கு விரிவான பயிற்சிகளை அளிக்க விரும்புவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது உரையாடலின் போது குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டென்மார்க் பிரதமர் மெட் ஃபிரெடரிக்சனுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனா தொற்று பரவலை முறியடிப்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்தியாவிலும் டென்மார்க்கிலும் கொரோனா தொற்றை முறியடிக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் தொற்று பரவல் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்காமல் ஊரடங்கு தளர்வை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியிருக்கும் டென்மார்க் அரசின் நடவடிக்கைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது பாராட்டினார் தொற்று தடுப்பு மற்றும் கையாளும் நடவடிக்கைகளை இரு நாடுகளின் நிபுணர்கள் பரஸ்பரம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இரு தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்தனர் அந்த நிபுணர்களின் அனுபவத்தில் இருந்து தொற்று தடுப்பு குறித்த பல தகவல்களை அறிந்து கொள்வது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது இந்தியா டென்மார்க் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும் தொற்றுக்கு பிந்தைய நிலையை இணைந்து எதிர்கொள்வது தொடர்பான வழிமுறைகள் குறித்தும் அப்போது இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்தினர் இரு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் நிலையிலான கூட்டம் வெற்றிகரமாக அமைந்ததை பிரதமரும் டென்மார்க் பிரதமரும் வரவேற்றனர் சுகாதார ஆராய்ச்சி தூய்மை மற்றும் பசுமை எரிசக்தி பருவநிலை மாற்றம் போன்றவற்றில் இருதரப்புக்கும் பலனளிக்கக்கூடிய வகையில் ஒத்துழைப்பை மேற்கொள்வதற்கும் இந்த ஆலோசனையின் போது சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டது ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலையோர வியாபாரிகள் நகர்ப்புற வீடற்றவர்கள் சிறு விவசாயிகள் பழங்குடியினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவினருக்கான நிவாரண உதவி கடனுதவி உள்ளிட்ட சலுகைகளை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று அறிவித்தார் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த பிரதமர் அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் திட்டத்தின் கீழ் அவர் இரண்டாவது தொகுப்பாக இதனை வெளியிட்டுள்ளார் புதுதில்லியில் கூட்டாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் ஆகியோர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சிறு விவசாயிகள் உள்ளிட்டோருக்கான நிவாரண உதவி திட்டங்களை அறிவித்தனர் இதன்படி நாடு முழுவதும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமையுடன் ஒரு கிலோ பருப்பு வழங்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலையோர வியாபாரிகள் நகர்ப்புறங்களில் வீடில்லாதவர்கள் சிறு விவசாயிகள் பழங்குடியினர் உள்ளிட்ட பிரிவினருக்கு பல்வேறு திட்டங்களையும் சலுகைகளையும் வெளியிட்டனர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அரிசி பருப்பு வழங்கும் திட்டத்திற்கு செலவு செய்யப்படும் மூவாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாயினை மத்திய அரசு முழுமையாக ஏற்கும் என்றும் இத்திட்டம் மாநில அரசுகளின் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் எட்டு கோடி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் வில் கீப் இன் மைண்ட் அண்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் கன்சர்ன்ஸ் ரிலேட்டட் டு மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் புவர் தோஸ் ஹூ ஆர் யூனோ இன் நீட் அண்ட் தே ஃபோர் தட் வில் கண்டினியூ ஸோ இஃப் ஐ நாட் ஸ்போக்கன் அபவுட் அ சர்டன் திங் டுடே It's not as if government of India has forgotten. After all, let's please remember. விவசாயிகள் கடன் அட்டை திட்டத்தில் இடம் பெறாத சுமார் இரண்டரை கோடி விவசாயிகளுக்கு இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கடன் வழங்கும் திட்டத்திற்கான விவரங்களையும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டார் இத்திட்டத்தில் புதிதாக மீனவர்கள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்போரும் சேர்க்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு எளிய முறையில் கடன் வழங்கும் புதிய திட்டம் ஊரடங்கிற்கு பின் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பது கோடி சாலையோர வியாபாரிகள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் அவர்களுக்கு வங்கிகள் மூலம் தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் செயல்பாட்டு மூலதனம் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் நகர்ப்புற ஏழைகள் பயன்பெறும் வகையில் குறைந்த செலவிலான வாடகை வீட்டு வசதி திட்டம் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இத்திட்டத்திற்கு சுமார் எழுபதாயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றார் இத்திட்டம் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதுடன் எஃகு சிமெண்ட் போக்குவரத்து மற்றும் இதர கட்டுமான பொருட்களுக்கான தேவையை அதிகரிக்க செய்யும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் அட்டை திட்டத்தின் கீழ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்கள் வசிக்கும் இடங்களில் ரேஷன் பொருட்களை பெறுவதற்கான திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் 
கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள ஏதுவாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ள இரண்டாவது தொகுப்பு திட்டங்கள் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் இந்த அறிவிப்புகள் நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு பெரிதும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் முக்கிய அறிவிப்பு இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் விவசாயிகள் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு எளிதில் கடன் கிடைக்க வழிவகை செய்திருப்பது சிறப்பான நடவடிக்கை என்றும் பிரதமர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார் இதேபோல் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக பிரதமருக்கும் நிதியமைச்சருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் ஏழைகள் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்புகள் அமைந்திருப்பதாக டுவிட்டரில் அமித்ஷா பாராட்டியுள்ளார் பெருந்தொற்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த சூழ்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பினர் குறித்தும் கவலை கொண்டு அதனை தீர்க்க நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நகர்ப்புற கிராமப்புற மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை அறிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் பிரதமரின் வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் வீடு இல்லாத ஏழைகளுக்கும் குறைந்த வாடகையில் வீடு கிடைக்க வழிவகை செய்திருப்பதையும் அமித்ஷா பாராட்டியுள்ளார் நிதியமைச்சரின் இரண்டாவது தொகுப்பு பொருளாதார அறிவிப்புகளை பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவும் வரவேற்றுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு மிகவும் பலனளிக்கும் என்று அவர் டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் மேலும் விவசாயிகளுக்கும் இந்த அறிவிப்புகள் பயனளிக்கும் என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய கோபாஸ் ஆறாயிரத்தி எட்நூறு என்ற புதிய பரிசோதனை கருவிகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் தேசிய நோய் தடுப்பு மையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அரசால் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட முதலாவது கருவி இதுவாகும் அந்த கருவி அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையை பார்வையிட்ட மத்திய அமைச்சர் அங்குள்ள பரிசோதனை ஆய்வகங்களையும் பார்வையிட்டு தற்போது மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதனை விவரங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தார் ரோபோக்கள் உதவியுடன் முற்றிலும் தானியங்கியாக செயல்படும் அதிநவீன கருவியான கோபாஸ் பயன்படுத்துவதால் தொற்று பரவல் தடுக்கப்படுவதுடன் சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் பெரிதும் உதவியாக அமையும் என்று அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனைகளை செய்யக்கூடிய வகையில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளதாக கூறினார் நாடு முழுவதும் ஐநூறு ஆய்வகங்கள் மூலம் இதுவரை இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் வளரும் நாடுகளான ஜி இருபது அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் அத்தியாவசிய மருந்துகள் சிகிச்சைகள் தடுப்பூசிகள் போன்றவை குறைந்த விலையில் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது ஜி இருபது நாடுகளின் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டுத் துறை அமைச்சர்கள் நிலையிலான காணொலி காட்சி மூலமான ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது இதில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கொரோனா பெருந்தொற்றால் உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமமான நிலையை முடிவுக்கு கொண்டுவர உறுதியான உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுப்பதில் ஜி இருபது நாடுகள் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் முன் எப்போதும் இல்லாத சூழ்நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளதால் அதனை எதிர்கொள்ள அனைத்து நாடுகளும் ஒருங்கிணைப்பை கொண்டு செயல்படுவதுடன் தங்களின் விரைவான பங்களிப்பை நல்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் வலியுறுத்தினார் சிகிச்சை மற்றும் சுகாதார வல்லுநர்கள் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தேவைப்படும் நாடுகளுக்கு அவற்றை அளிக்க ஜி இருபது நாடுகள் சம்மதம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா தொற்றால் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை விமானம் மூலம் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழும் கப்பல்கள் மூலம் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் மூலம் மத்திய அரசு தாயகம் அழைத்து வரும் பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டுள்ளது தொடர்ந்து இரண்டாம் கட்டமாக வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளன இது தொடர்பாக வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்தியர்களை அழைத்து வருவதில் மாநிலங்களுக்கிடையே எந்த பாரபட்சமும் காட்டப்படுவதில்லை என்று கூறியுள்ளார் வெளிநாடுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் அழைத்து வருவதற்கான திட்டமாகத்தான் வந்தே பாரத் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறியுள்ளார் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்து சுமார் மூவாயிரத்து எழுநூறு பேர் அந்தந்த நாடுகளின் தூதரகங்களில் பதிவு செய்திருப்பதாக அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா குறிப்பிட்டுள்ளார் மேற்குவங்க மாநில அரசு பயணிகளை தனிமைப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை உறுதிப்படுத்திய பின் கொல்கத்தாவிற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானங்கள் மூலம் பயணிகள் அழைத்து வரப்படுவார்கள் என்று தெரிவித்த அவர் பல்வேறு எல்லைப் பகுதிகளிலும் தவிக்கும் அந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்க அரசு உதவுகிறது என்றாா் 
இதற்கிடையே சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் மாலி துறைமுகத்தில் இருந்து எழுநூறு பயணிகளுடன் இன்று பிற்பகல் புறப்படுகிறது அவர்கள் அனைவரும் கேரளா மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் கப்பலில் அவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக உடல் வெப்ப பரிசோதனை உள்ளிட்ட அனைத்து பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தன்னார்வ அமைப்பினருடன் மாலத்தீவு அரசும் இணைந்து இந்தியர்களை பாதுகாப்புடன் அழைத்து வருவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது ஏற்கனவே ஜலஸ்வா கப்பல் மூலம் அறுநூற்று இந்தியர்கள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கொச்சி வந்தடைந்தனர் மற்றொரு கப்பலான மாகர் மூலம் இருநூற்று இந்தியர்கள் கொச்சி துறைமுகம் வந்து சேர்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் இந்நிலையில் தில்லியில் இருந்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்களை ஏற்றிக்கொண்டு ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில் நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தது அவர்கள் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்டு மாநில அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த பேருந்துகள் மூலம் தனியார் விடுதிகள் மற்றும் முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தனியார் விடுதிகளில் தங்குவோர் அதற்கான கட்டணத்தை அவர்களே செலுத்த வேண்டும் மற்றவர்கள் அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ள முகாம்களில் இலவசமாக தங்கி தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு மாநிலங்களையும் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது பேருடன் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இன்று காலை ஆறரை மணி அளவில் ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில் தில்லி புறப்பட்டது இந்த ரயிலில் முதலாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு மற்றும் மூன்றாம் வகுப்பு குளிர்சாதன பெட்டிகள் இடம்பெற்றிருந்தன விஜயவாடா வாரங்கல் நாக்பூர் போபால் ஆக்ரா ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும் நாளை காலை பத்தரை மணி அளவில் இந்த சிறப்பு ரயில் தில்லியை சென்றடையும் என்று ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதற்கிடையே ரயில் நிலையங்களில் இருந்து பயணிகளை அழைத்துச் செல்வதற்கு மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் சிறப்பு பேருந்துகளை வாடகைக்கு பணியமர்த்திக் கொள்ள மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக பொது போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் உள்துறை அமைச்சகம் ரயில்கள் மூலம் வரும் தொழிலாளர்களை கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பயணச் சீட்டு உள்ள பயணிகளை அவர்களின் வீடுகள் அல்லது முகாம்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல பேருந்துகளை இயக்கிக் கொள்ளவும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஒன்பது மற்றும் பதினோராம் வகுப்புகளில் தேர்ச்சி அடைய தவறிய மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இ வழங்கியுள்ளது சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிகள் மூலமாக ஆன்லைன் முறையிலோ அல்லது நேரடியாகவோ தேர்வு எழுதி அத்தகைய மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற இந்த வாய்ப்பு வழிவகுக்கும் என சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது தற்போதைய அசாதாரணமான சூழலில் தேர்வுகள் முடிந்த போதிலும் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டாலும் தேர்வு முடிவடையாமல் இருந்தாலும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது எத்தனை பாடங்கள் வேண்டுமானாலும் மாணவர்கள் எழுதி தேர்ச்சி பெறலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அருகே சேதுராப்பட்டி அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி முகாமில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பயணிகளை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வீடு திரும்பும் வழியில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் குமாரின் குடும்பத்திற்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் வெளிநாட்டில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் மதுரை சென்னை பைபாஸ் சாலையில் வந்து கொண்டிருந்த குமார் விபத்தில் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து தாம் வேதனை அடைந்ததாகவும் அவருடைய குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதாகவும் முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் உயிரிழந்த கிராம நிர்வாக அலுவலரின் குடும்பத்திற்கு சிறப்பு நிகழ்வாக முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வழங்க உத்தரவிட்டிருப்பதுடன் அவருடைய குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தகுதி அடிப்படையில் அரசு வேலை வழங்கவும் உத்தரவிட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நூறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் இதுவரை இருபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது பேர் குணமடைந்துள்ளனா் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தொடர்ந்து பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று எண்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில்
நூற்றி பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் எழுநூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் எட்டாயிரத்து நானூற்றி பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து நாற்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் நாற்பத்தி எட்டு பேரும் தெலுங்கானாவில் முப்பத்தி நான்கு பேரும் கர்நாடகாவில் முப்பத்தைந்து பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தனர் இதற்கிடையே ஹரியானாவில் ஊரடங்கு தளர்வாக இன்று முதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் நானூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது என்று கூறினார் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மேலும் இருவர் நேற்று உயிரிழந்ததாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதுவரை மொத்தம் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் நீதிமன்ற கட்டணத்தை இணைய வழியில் செலுத்தும் வகையில் அதற்கான சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதற்கு மாநில ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார் இதுகுறித்து ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்துள்ள பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இணைய வழி நீதிமன்ற கட்டணத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக நீதிமன்ற பணிகள் அனைத்தும் இணைய வழியிலேயே நடைபெற்று வருகின்றன அத்துடன் வழக்கு விசாரணைகளும் காணொலி காட்சி மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன கோவிட் தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு சரியான தகவல்களை தெரிவிக்கவும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் வினாடி வினா போட்டியை மத்திய அரசு தற்போது நடத்தி வருகிறது இம்மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிய இப்போட்டி வரும் இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது இப்போட்டியில் கலந்து கொள்ள விரும்புவோர் குவிஸ் என்ற இணையதள முகவரியை அணுகலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது போட்டியில் கேட்கப்படும் பத்து கேள்விகளுக்கு பதில் கூறிய பிறகு தகுதி பெறுவதற்கான மதிப்பெண்களை பெற்றிருந்தால் பங்கேற்றவரின் பெயரை அச்சிட்ட பங்கேற்பு சான்றிதழ் உடனடியாக பதிவிறக்கம் செய்ய இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது இந்த வினாடி வினா இந்த லிங்கை எனது நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து அனுப்பினேன் அவர்களையும் இந்த வினாடி வினாவில் கலந்து கொள்ளுமாறு ஊக்கப்படுத்தினேன் இந்த வினாடி வினா எல்லாருக்கும் போய் சேர வேண்டும் எல்லாருக்கும் வச்சிருக்காங்க இது வந்து ஆன்லைன் மூலமா நீங்க வந்து குவிஸ் வந்து காம்படிஷன் கலந்துக்கலாம் இதை நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க சோ அந்த சர்டிபிகேட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல இது வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைங்க கூட ஈஸியா வந்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுல வந்துட்டு இந்த இந்த வெப்சைட் இருக்குது சோ இது மூலயமா நீங்க அனைவரும் வந்து பயன்பெறணும் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்மளும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தூண்டுதமா இருக்கு அது நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணேன் அவங்களும் அட்டன் பண்ணாங்க அட்டன் பண்ணி வந்து அட்டன் பண்ணாக்க அது வந்து அவங்களுடைய அவேர்னஸ் கொடுக்குறது இல்லாமல் அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் யாரெல்லாம் வந்து இந்த குயிஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சர்டிஃபிகேட் உடனே ஜென்ரேட் ஆகி அவங்களுக்கு மீரடி கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஒரு நல்ல முயற்சி மதுரை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலேயே வெளிமாநில மற்றும் வெளி மாவட்டத்தினருக்கு இ பாஸ் வழங்குவதில் மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் கண்டிப்புடன் நடந்து கொள்வதாக மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கூறியுள்ளார் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் உள்ள கொரோனா சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெறுவோருக்கு உதவும் வகையில் மூன்று ரோபோக்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன இது தொடர்பாக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் மருத்துவமனைக்கு ரோபோக்களை அர்ப்பணித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நோயாளிகளின் தேவைகள் அறிந்து சேவை செய்ய இந்த ரோபோக்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் தேவைக்கேற்ப மற்ற மாவட்ட மருத்துவமனைக்கும் இந்த ரோபோ சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் குறிப்பிட்டார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இன்று முதல் ஜவுளி உற்பத்தி நூற்பாலை சிறிய பட்டாசு ஆலைகள் நகைக்கடை உள்ளிட்ட ஆறு வகையான தொழில் நிறுவனங்கள் நிபந்தனையுடன் இயங்க அனுமதிக்கப்படுவதாக மாநில பால்வளத்துறை அமைச்சர் கே டி ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஜவுளி விசைத்தறி நகைக்கடை சிறிய பட்டாசு ஆலைகள் ஆகியவற்றின் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இன்று முதல் திறப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ஆறு வகையான நிறுவனங்களும் அரசு அறிவித்த விதிமுறைகளை கடை பிடித்து செயல்படலாம் என்று கூறினார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு கட்டுக்குள் உள்ளதாக அவர் கூறினார் பாதிக்கப்பட்ட நாற்பத்தி நான்கு பேரில் முப்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து பனிரண்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் இறப்பு ஏதுமில்லை என்றும் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்தார் 
கொரோனாவால் பொருளாதார பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ள மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசுதான் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாட்டின் பொருளாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் மாநில அரசுகளின் இழப்பீட்டை சரிசெய்ய மத்திய அரசு அதிக நிதியுதவி அளிக்க முன்வர வேண்டும் என்று கூறினார் ஏழை எளிய மக்களுக்கு கடன் அளிக்கும் திட்டங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்திருப்பதற்கு பதிலாக சலுகைகளை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கடன் வழங்கிவிட்டு அந்த கடனை திரும்பப் பெறுவது கொரோனா பாதிப்பால் எழுந்துள்ள தற்போதைய சூழ்நிலையில் சரியான அணுகுமுறையாக இருக்காது என்றும் நாராயணசாமி கூறினார் ஊரடங்கு தளர்வை அடுத்து நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள ஐந்து கிலோமீட்டர் பகுதிகள் தவிர மற்ற இடங்களில் இப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஐம்பத்தைந்து வயதிற்குட்பட்ட ஏழாயிரத்து எழுநூற்று பணியாளர்கள் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த பணிகளில் குறைந்த பணியாளர்களே ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர் அத்துடன் அவர்கள் கைகளை கிருமி நாசினியால் கழுவிய பின் இரண்டு மீட்டர் சமூக இடைவெளியுடன் முகக்கவசம் அணிந்து பணிபுரிகின்றனர் இம்மாவட்டத்தில் உள்ள எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இத்திட்ட பணியாளர்களுக்கு கொரோனா நிவாரண உதவியாக மூன்று கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது இது தங்களுக்கு பெரும் உதவியாக உள்ளது என்று பயனாளிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கடந்த பத்து வருஷமே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறேங்க கொரோனா வந்ததுனால கடந்த நாற்பது நாள் வேலை இல்லைங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு ரெண்டு நாள் ஊதியமா கொஞ்சம் காசு போட்டுருந்தாங்க இரநூத்தி இருபத்தொம்பது ரூபாயா இருந்ததுங்க இப்ப இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாயா உயசி உயர்த்தி இருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு நன்றி இந்த நூறு நாளத்து வேலைக்கு நாங்கள் வந்துட்டு இருந்தோங்க திடீர்னு அந்த கொரோனா நாள் நின்று போச்சு மறுபடியும் தொடர்ந்து வேலை போட்டிருக்காங்க இந்த வேலை நினைச்சிருக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம் இந்த பெண்களுக்கு வந்து இந்த நூறு நாள் வேலை வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்குது இப்ப வந்து இந்த கொரோனாவால வேலை நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க இப்ப இப்ப வேலை மறுபடியும் போட்டிருக்காங்க அந்த ஏப்ரல் மாசத்துல இருந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் சம்பளம் உயர்த்தி இருக்காங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்க நூறு நாள் திட்ட பணியாளர்கள் வந்து முகக்கவசம் போட்டுட்டு தாங்க வேலைக்கு வராங்க இரண்டு மீட்டர் இடைவெளி விட்டுதான் தண்ணி பிடிச்சி செடிக்கு ஊத்துறாங்க சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி வந்ததையும் சோப் போட்டு கை கழுவிக்கிறாங்க அதுக்கு தண்ணி வச்சிருக்கோம் பெரம்பலூர் மாவட்டம் அரும்பாவூர் புகழ்பெற்ற மரச்சிற்பங்களுக்கு மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடுக்கான அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு பெரம்பலூர் மாவட்டம் வேப்பந்தட்டை தாலுகா அரும்பாவூர் அருகே உள்ள தழுதாலை கிராமத்தில் கடந்த இருநூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளாக செய்யப்படும் மரவேலைப்பாடுகள் உலக புகழ்பெற்றதாகும் இக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் மரச்சிற்பங்களை வடிவமைக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன தேக்கு மாவிலகை பூவாகம் வேம்பு மா அத்தி உள்ளிட்ட மரங்களை கொண்டு தேர் கோவில் சிற்பங்கள் கொடிமரம் போன்ற அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் சிற்பங்களை செய்து வருகின்றனர் இயந்திரம் இல்லாமல் உளி சுத்தியல் போன்ற உபகரணங்களை பயன்படுத்தி மரச்சிற்பங்களை செய்வது இதன் தனிச்சிறப்பாகும் ஒரு அடி முதல் பனிரெண்டு அடி வரையிலான சாமி சிலைகள் அலங்கார சிற்பங்கள் உள்ளிட்ட சிற்பங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு இவை ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றன தமிழகத்தில் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில் வடபழனி திருப்பட்டூர் பிரம்புரீஸ்வரர் கோவில்களின் தேர்கள் இக்கலைஞர்களாலேயே உருவாக்கப்பட்டதாகும் தயாரிக்கப்படும் மரச்சிற்பங்கள் உள்நாடு மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன இந்த மரச்சிற்பங்கள் கலைப்பொருட்கள் தேசிய அளவிலான கண்காட்சிகளில் இடம்பெற்று பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இந்நிலையில் இதனை பாதுகாக்கும் பொருட்டு அரும்பாவூர் மரச்சிற்ப வேலைப்பாடுகளுக்கு புவிசார் அங்கீகாரம் வழங்க கோரி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு விண்ணப்பிக்கப்பட்டது இதற்கு எதிராக ஆட்சேபம் எதுவும் இல்லாத நிலையில் தற்போது இதற்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது இதனால் மரச்சிற்ப கைவினையர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் தங்களது மரச்சிற்பங்களை சர்வதேச அளவில் கொண்டு சென்று சந்தைப்படுத்துவதற்கு வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர் அத்துடன் வாழ்வாதாரம் மேம்பட்டு கலை தொழிலும் அழியாமல் பாதுகாக்கப்படும் என்றும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எங்களுக்கு உலகளவே அங்கீகாரம் கிடைக்க இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நாங்கள் புவிசார் குறியீடு அலுவலகத்தில் இதில் விண்ணப்பித்திருந்தோம் இது ஆவணங்களை எல்லாம் கொடுத்து இறுதி செய்யப்பட்டு தற்பொழுது நேற்று எங்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு கிடை கிடைத்துள்ளது நாங்கள் மிக மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் எங்களுடைய க கலைஞர்கள் சார்பில் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதிகளில் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் குளிர்சாதனத்தை இயக்கி செயல்பட்டு வந்த நகைக்கடை ஜவுளி கடைகளை சீல் வைக்க மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் உத்தரவிட்டார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த முப்பத்தோரு நாட்களாக புதிய தொற்றுகள் இல்லாததை அடுத்து கோரிக்கையை ஏற்று சில கட
வெளி மாநில மற்றும் மாவட்டங்களில் இருந்து முறையாக அனுமதி பெற்று வருபவர்கள் மாவட்டத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுவதாக கூறினார் அனுமதி இல்லாமல் வருபவர்கள் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பரிசோதனைக்கு பின் வீடுகளுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஐந்து மாதங்களாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தைந்து லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்தை தாண்டியது இதில் மூன்று லட்சத்து மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பதினேழு லட்சத்து நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் பதினான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்து மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் நாடுகளில் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேரும் பிரேசிலில் பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் எழுநூற்றி எழுபது எழுபது பேரும் பங்களாதேஷில் இருநூற்றி எண்பத்து மூன்று பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது மாநிலத்தின் மற்ற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை காணப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தகவல் தொழில்நுட்ப முன்னணி தொழிலதிபர் பில்கேட்ஸுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை உலக அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பில் இந்தியாவின் பங்கு குறித்து விரிவான உரையாடல் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ள சலுகை திட்டங்களால் கிராமப்புற பொருளாதாரம் மேம்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு அத்தியாவசிய மருந்துகள் தடுப்பூசிகள் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதை ஜி இருபது நாடுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் இந்தியா வலியுறுத்தல் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் அதிநவீன கோபாஸ் கருவியை அர்ப்பணித்தார் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப தொடர்ந்து ஸ்ரமிக் ரயில்கள் இயக்கப்படும் சென்னையில் இருந்து தொள்ளாயிரத்து பயணிகளுடன் தில்லி புறப்பட்டது ராஜ்தானி விரைவு ரயில் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்